హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అను మధు వ్లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారండి అందరు బాగున్నారు కదా నేను కూడా చాలా బాగున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో మా స్పెషల్ సండే వ్లాగ్ మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మార్నింగ్ ఇడ్లీ చేశానండి ఇడ్లీ తింటే అయిపోయిన తర్వాత మార్నింగ్ టైం అయితే ఇప్పుడు నైన్ థర్టీ టెన్ అవుతుంది సో మా రుతిక్ వాళ్ళకి రుతిక్ అండ్ రోహిత్ వాళ్ళకి హనీతో నేను ఒక ఐటెం ప్రిపేర్ చేస్తానని చెప్పాను కదా సో సండే కదా ఈరోజు ప్రిపేర్ చేద్దామని చెప్పేసి కూర్చున్నాము ఇది ప్రిపేర్ చేయడంలో మా హస్బెండ్ కూడా నాకు చాలా హెల్ప్ చేశారండి దీనికోసం మేము ఏమేమి చేసామనేది నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను ఫ్రెండ్స్ ఫోర్ ఐటమ్స్ తీసుకున్నామండి జీడిపప్పు బాదం పప్పు పిస్తా అండ్ కిస్మిస్ ఈ ఫోర్ ఐటమ్స్ తీసుకున్నాం ఫస్ట్ నెక్స్ట్ ఇంకా జీడిపప్పును కట్ చేసేసుకొని పక్కన పెట్టుకొని తర్వాత ఇక్కడ బాదం పప్పును కట్ చేస్తున్నామండి బాదం పప్పు కిస్మిస్ కూడా నేను కట్ చేసుకున్నాను పిస్తా పప్పులు కూడా ఇందాకాలు చూసారు కదా నేను అక్కడ ఓపెన్ చేశాను పొట్టు తీసేసి అవి కూడా కట్ చేసేసుకొని పెట్టుకున్నానండి ఫైనల్గా ఫోర్ ఐటమ్స్ మొత్తం తయారు చేసుకోవాలి దీనికోసము సో ఇక్కడ వాల్నట్స్ జీడిపప్పు కిస్మిస్ అండ్ బాదం పప్పు మీకు అనిపిస్తున్నాయి కదా ఈ ఫోర్ ఇంక ఇవి మొత్తం అవ్వలేదండి తీయటము సో ఫైనల్గా ఇలా అయితే రెడీ అయిపోయింది హనీ కోసం తయారు చేయడానికి బెల్లం చుట్టూ ఈగలు గుమ్ముగూడినట్టు మా రుత్తి రోహిత్ తేనె చుట్టూ చేరి చక్కగా నాకొక స్పూన్ నాకొక స్పూన్ అని చెప్పేసి అడిగి తింటున్నారండి ఇక్కడ మా చిన్నోడైతే ఫస్ట్ ఒక స్పూను తర్వాత రెండు స్పూన్లు తర్వాత ఇంకా మూడే మూడు నాలుగే నాలుగు అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారండి ఇంకా వాడికి పెట్టిన తర్వాత డాడీ రుత్తి రోహిత్ ఒకటి ఎక్కువ పెట్టినట్టున్నావే అని చెప్పేసి మా రుత్తి కూడా సో ఇలా మేమైతే చాలాసేపు ఎంజాయ్ చేసామండి ఇది చేయడానికి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వన్ అవర్ పట్టిందండి హాఫ్ అన్ అవర్లో అయిపోతుంది అవన్నీ కట్ చేయడం ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా చేసుకుంటే త్వరగానే అవుతుంది కాకపోతే సండే రోజు కదా పిల్లలు ఉన్నారు కదా వాళ్ళతో ఆడుకుంటూ ఎంజాయ్ చేసుకుంటూ మేమైతే ఇది ఇలా ప్రిపేర్ చేసాము ఇంతకు నేను ప్రిపరేషన్ ప్రాసెస్ చూపిలేదు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు చూసేయండి హనీ బాటిల్ అయితే ఇప్పుడే ఓపెన్ చేసాం కదా నిండుగా ఉంటుంది కదండి సో ఇంతకు ముందు అయిపోయినటువంటి హనీ బాటిల్లో కొంచెం తీసేస్తున్నారు తర్వాత ఈ హనీ బాటిల్లో కట్ చేసుకొని పెట్టుకున్నటువంటి ఈ ఫోర్ ఐటమ్స్ వేసుకుంటున్నారు జీడిపప్పు బాదం పప్పు పిస్తా ఇంకా కిస్మిస్ ఇంకా మీకు ఏమైనా డ్రై ఫ్రూట్స్ నచ్చితే అవే అవి కూడా వేసుకోవచ్చు అండి కానీ హనీలో కలిస్తే ఇవి నాలుగు భలే టేస్ట్ వస్తాయి తెలుసా నేను కూడా చాలాసార్లు టేస్ట్ చేశాను చూస్తున్నారు కదండి ఇలా హనీ కొంచెం తీసేసుకున్న తర్వాత ఈ పలుకులు కొంచెం కొంచెంగా వేసుకుంటాము మొత్తం ప్లేట్లో అన్నీ ఒకసారి మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇలా వేసుకోవాలి సో నేను ఇక్కడ క్వాంటిటీ అయితే ఏముండదండి మన ఇష్టము డ్రై ఫ్రూట్స్ అయితే మంచిదే కదా సో తేనెకి సెట్ అయ్యేంత వరకు వేసుకోవచ్చు సో ఇలా మొత్తం వేసేసుకున్నారండి నెక్స్ట్ ఇంకా కొంచెం తేనె పక్కకు తీసాం కదా ఆ తేనెని పైన వేస్తున్నాము ఎందుకంటే అడుగున ఉన్న తేనె అడుగునే ఉంటుందండి అది పైకి రాదు మన డ్రై ఫ్రూట్స్ మొత్తం తేనెలో నానిపోవాలండి అప్పుడు టేస్ట్ చాలా బాగా వస్తుంది వాటన్నిటికీ తేనె పడితే చాలా బాగుంటుందండి ఎవరైనా పిల్లలు డ్రై ఫ్రూట్స్ ఇష్టంగా తినరు కదా పెట్టాలి అనుకుంటే సో ఇలా హనీలో నానిపెట్టి పెడితే అవి చాలా తీయగా ఉంటాయి చాలా టేస్ట్ అండ్ ఎంత హెల్తీనో మీకు తెలుసు ఇంక నేను చెప్పక్కర్లేదు డ్రై ఫ్రూట్స్ విత్ హనీ ఇట్స్ న్యాచురల్ ఫుడ్ అండి పిల్లలకి చాలా బలము మా రుతిక్ రోహిత్కి అయితే నేను మ్యాక్సిమం ఒక టూ ఇయర్స్ నుంచి యూస్ చేస్తున్నాను అప్పటి నుంచి ఇంకా ఎప్పుడో ఒకసారి ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ వన్ మంత్ అట్లా అయిపోతే చేయటానికి బద్దకిచ్చి చేయనేమోలే కానీ ఆల్మోస్ట్ ఎప్పుడు అవైలబుల్గా ఉంటూనే ఉంటుందండి డైలీ ఒక స్పూన్ మాత్రమే పెడతాను నేను సో ఇలా హనీలో ఈ ఫోర్ ఐటమ్స్ వేసుకొని నేను ఈ హనీని తయారు చేసుకొని పెట్టుకుంటానండి వన్ మంత్ వరకు యూస్ చేసుకుంటాను మా పిల్లలు కూడా చాలా ఇష్టంగా తింటారు దీనికి ఇంకా క్యాప్ అనేది టైట్గా పెట్టుకోవాలండి చీమలు పట్టే ఛాన్స్ ఉంటుంది కదా హనీకి సో మనం కొంచెం కేర్ఫుల్గా దీన్ని దాసుకోవాలి ఇంకా చీమల కంటే ముందు పిల్లలకు అందకుండా దాసుకోవాలని చెప్పాలండి అది అందిందంటే ఇంకా అంతే సంగతులు సో ఇది ఈ పని అయిపోయిన తర్వాత నేను నెక్స్ట్ ఇంకా చికెన్ అండ్ రైస్ కర్రీ చేశానండి ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్కి కర్రీ అయితే కొంచెమే చేశాను ఒక్క పూటకే అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఇంకా రైస్ అండ్ కర్రీ రెడీ అయిపోయింది మేము ఇంకా రైస్ లంచ్ చేయడానికి వచ్చాము మా పిల్లలు ఇంకా కొంచెం తేనె తినేసి అవి ఇవి డ్రై ఫ్రూట్స్ కొంచెం నమిలి కూర్చున్నారు కదా వాళ్ళకి ఆకలి అనిపించట్లేదు రుతిక్ రమ్మంటేనేమో టీవీ చూస్తున్నాడు ఇంకా మా రోహిత్ మాత్రం వాడి ఆట ఏంటో బెల్ట్లు అన్నీ తయారు చేసి ఒక ఫ్యాడ్కి బెల్ట్లు అన్నీ చుట్టాడు చూడండి ఎలా చుట్టాడో సో ఇలా వాళ్ళ ఆటలో వాళ్ళు మునిగి
సండే వస్తే వాళ్ళకి హ్యాపీ అవుతుంది మనకి మాత్రం కొంచెం కష్టమవుతుంది వాళ్ళని బతిమలాడి టయానికి తినరు టయానికి లేవరు ఒక పని అంటూ ఒక టయానికి సాగిపోదండి సండే వస్తే మొత్తం అస్తే అస్త వ్యస్తం అయిపోతుంది కదా టైం టేబుల్ అంతా సో నేను ఇంకా ఇక్కడ రైస్ పెట్టేస్తున్నాను కొంచెం కర్రీ వేశానండి వాళ్ళిద్దరికి ముందు తినిపించేసిన తర్వాత మేము తినాలి అనుకున్నాము అవునా స్పైడర్ మ్యాన్ చాకోసుకు వచ్చిన కష్టాలు ఇప్పుడు నిమ్మకాయ మొక్కలు ఎందుకు నాకుతున్నావు ఇంకా మేము కూడా రైస్ తిందామని చెప్పేసి కూర్చున్నామండి మా రోహిత్కి అప్పుడప్పుడు ఇంకొక ముద్ద తినడానికి వస్తున్నాడు వాడు ఆడుకుంటూ మరొత్తికి మాత్రం టీవీ చూసుకుంటూ తింటా అన్నాడు నేను ఇప్పుడే వచ్చానండి మహిళల గురించి ఒక వీడియో చెప్పాను కదా మీరు నేను చూసారు కదా ఉమెన్స్ డే స్పెషల్గా సో అది చెప్పేసిన తర్వాత నేను ఇంకా వచ్చేసి వీళ్ళందరికీ లంచ్ సర్వ్ చేశాను సో చూస్తున్నారు కదా మా రోహిత్ ఎట్లా ఆడుకుంటూ ఎంత అది హెచ్చుడు హెచ్చుడుగా ఆడుతున్నాడో ఇలా లంచ్ చేసిన తర్వాత ఆఫ్టర్నూన్ అంతా ఎంజాయ్ చేసామండి ఇంకా ఈవినింగ్ మాత్రం చికెన్ దమ్ బిర్యానీ చేద్దామని చెప్పేసి నేను స్టార్ట్ చేసుకున్నాను దానికోసం టైం అయితే ఇప్పుడు ఈవినింగ్ కాలేదండి ఇది మార్నింగ్ జరుపుకున్నటువంటి ప్రాసెస్ ముందు చికెన్ క్లీన్ చేసుకొని అందులో కొంచెం ఆయిల్ పసుపు టేస్ట్కి సరిపడ సాల్ట్ ఇంకా టేస్ట్కి సరిపడ కారము ధనియాల పొడి ఒక స్పూన్ గరం మసాలా హాఫ్ టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ ఒక త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ కొంచెం కొత్తిమీర కొంచెం పుదీనా నిమ్మరసం నిమ్మరసం ఇప్పుడు యాడ్ చేయలేదండి తర్వాత చేశాను పెరుగు ఒక త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ అండ్ నిమ్మరసం ఒక హాఫ్ చెక్క ఇవన్నీ కలిపేసి మొత్తం చికెన్కి మంచిగా పట్టేలేక పట్టేలాగా మిక్స్ చేయాలండి మామూలుగా కలపకూడదు ప్రతి ఒక్క పీస్కి ఈవెన్గా ఈ మసాలా మొత్తం పట్టేలాగా కలపాలి చికెన్ దమ్ బిర్యానీ చేసుకోవాలి అంటే ఇలా చేసుకుంటేనే మనకి పీసెస్ అనేవి మంచిగా మసాలా పట్టి పెరుగు కూడా పట్టి పీసెస్ అనేవి చాలా బాగుంటాయి జ్యూసీ జ్యూసీగా వస్తాయి చాలా బాగుంటాయి సో చూస్తున్నారు కదా ప్రతి ఒక్క పీస్కి ఈవెన్ పట్టేలాగా మా హస్బెండ్ అయితే లెగ్ పీసులు తీసుకొచ్చారండి దమ్ బిర్యానీ చేసుకుందామని చెప్పేసి సో ఇక్కడైతే మీకు దా అవి కూడా కనిపిస్తున్నాయి కదా లెగ్ పీసెస్ ప్రతి ఒక్క దానికి నేను పట్టేసి పక్కన పెట్టి ఒక టూ అవర్స్ ఉంచానండి అంటే లంచ్కి ముందు లెవెన్ లెవెన్ థర్టీ ఆ టైంకి కలిపాను కలిపేసి నేను ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టానండి మామూలుగా డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో కాకుండా మామూలుగా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి ఇంకా ఫోర్కి స్టార్ట్ చేశాను వంట చేయటం సో దమ్ బిర్యానీకి ఆనియన్స్ ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ కావాలి కదండి సో ఆనియన్స్ని కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని ఇలా ఫ్రై చేసుకొని పక్కన పెట్టుకున్నాను ఇంకా ఫోర్కి ఇలా ఈ వంట స్టార్ట్ చేశానండి సో ఇలా ఫ్రైడ్ ఆ ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ అయిపోయిన తర్వాత అదే గిన్నెలో మరి కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని పచ్చిమిర్చి ఒక మూడు వేసుకొని ఫ్రై చేసుకున్నాను తర్వాత బిర్యానీ సామాన్ వేసుకున్నానండి మొత్తం ఇంకా హోల్ మసాలా ఐటమ్స్ మొత్తం ఇక్కడే వేసుకున్నాను ఇవి కొంచెం ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత అంటే ఆయిల్లో ఫ్రై అయితే తర్వాత మనం వేసే వాటన్నిటికీ మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది కదా సో తర్వాత ఇంకా కట్ చేసుకొని పెట్టుకున్నటువంటి ఆనియన్స్ అండి అవి కూడా వేసుకొని ఫ్రై చేసుకున్నాను నేను ఇక్కడైతే కర్రీ కోసం ప్రిపేర్ చేస్తున్నానండి తాలింపు తర్వాత ఇంకా ఈ ఆనియన్స్ అనేవి పూర్తిగా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత ముందుగా ఒక నాలుగు గంటలైంద నాలుగు గంటలైందండి నేను 
చికెన్ పెట్టుకొని టూ అవర్స్ అయినా సరిపోతుందో లేక నేను చేద్దాంలే అన్నట్టు ఇంకా మార్నింగ్ లెవెన్కి కలిపి ఫోర్కి స్టార్ట్ చేసి ఫ్రిడ్జ్లో ఫోర్కి చేశాను కదా ఫ్రిడ్జ్లో నుంచి తీసానండి ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో అది ఇలా కనిపిస్తుంది మీకు ఈ మ్యాగ్నెట్ చేసుకున్నటువంటి చికెన్ పీసెస్ మొత్తాన్ని ఈ తాలింపులో వేసుకోవాలి టూ అవర్స్ ఫోర్ అవర్స్ కాపైనా మినిమమ్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అయినా నానబెట్టుకోవాలండి అలా నానబెట్టుకుంటేనే చికెన్ దమ్ బిర్యానీ చేసినప్పుడు పీసెస్ అనేవి మనకి మంచిగా టేస్ట్ తెలుస్తుంది సో ఇలా ఇంకా తాలింపు రెడీ అయిపోయిన తర్వాత ఈ నానబెట్టుకున్నటువంటి చికెన్ పీసెస్ నేను ఇందులో వేసుకుంటున్నాను ఈ ముక్కలు వేసుకున్న తర్వాత మరీ హెవీగా కలపకూడదండి కొంచెం కొంచెంగా మనం కుదిచ్చినట్టుగా చేసుకోవాలి లేదంటే గరిటెతోనైనా కొంచెం లైట్గా కలుపుకోవాలి ఆల్రెడీ కొంచెం నాన్ ఉంటుంది కదా సాఫ్ట్ సాఫ్ట్గా కలుపుకోవాలండి ఇంకా దీని మీద మూతేసి దీన్ని ఒక పక్కన ఉడికించుకుంటూ పక్కన వేరొక గిన్నె పెట్టుకున్నాను అందులో నేనైతే త్రీ కప్స్ రైస్ తీసుకున్నానండి దానికి సిక్స్ కప్స్ వాటర్ వేసినట్టున్నాను టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్ వేసాను ఇది రైస్ కోసం పెట్టుకున్నానండి తర్వాత కొంచెం ఆయిల్ వేసుకున్నాను రైస్ కొంచెం పొడి పొడిలా అన్నట్టుగా రావడానికి తర్వాత రైస్ అంటే మనకి బగారు రైస్ కావాలి కదండి సో హోల్ గరం మసాలా ఇందులో కూడా వేసుకున్నాను వాటర్లో ఆ వాటర్ మరిగేలోపు మధ్యలో చికెన్ని మధ్య మధ్యలో కలుపుకుంటూ నేను ఇలా వాటర్ మరిగేంత వరకు వెయిట్ చేశానండి చూసారు కదా ఇక్కడ వాటర్ అనేవి బాయిలింగ్ అవుతున్నాయి ఇప్పుడు ఇందులో నానబెట్టుకున్నటువంటి రైస్ వేసుకొని ఒక ఎయిటీ పర్సెంట్ అయ్యేంత వరకు ఉడికించుకోవాలండి నెక్స్ట్ ఇంకా కర్రీ అండ్ రైస్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఉడికిపోయిన తర్వాత నేను ఒక గిన్నెలో అంటే గిన్నె సరిపోదని నేను గిన్నె మార్చానండి ఒక గిన్నెలో అడుగున కొంచెం కర్రీ వేసుకున్నాను తర్వాత రైస్ చూడండి ఇక్కడ ఎయిటీ పర్సెంట్ రెడీ అయిపోయింది కదా నేను వేరొక గిన్నెలో కొంచెం కర్రీ ఉంచుకున్నాను అంటే లేయర్ లాగా వేద్దామని చెప్పేసి ఉంచుకున్నాను నెక్స్ట్ ఇంకా ఒక చికెన్ లేయర్ మీద నేను రైస్ వేసుకున్నానండి ఆ తర్వాత మళ్ళీ చికెన్ వేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ చికెన్ వచ్చేసి టూ లేయర్స్ అండ్ రైస్ వచ్చేసి కూడా టూ లేయర్స్ వచ్చేలాగా వేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఇలా లేయర్స్ వేసుకోపోయినా పర్వాలేదండి నేనైతే గిన్నె మార్చాను కదా అందుకనే వేసుకున్నాను వేసుకోపోయినా కానీ కర్రీ మొత్తం అడుగును ఉన్న తర్వాత మనం పైన ఆల్మోస్ట్ రైస్ వేసుకున్నా కానీ అదే టేస్ట్ వస్తుంది మనకి సో ఇలా పైన కూడా రైస్ మరొక లేయర్ లాగా వేసేసి మొత్తం నీట్గా ఒక్కసారి పై పైన అన్నం అంతా సెట్ చేయాలండి మనం అస్సలు రైస్ కలపకూడదు ఇక్కడ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్గా ఈ రైస్ మీద పుదీనా కొత్తిమీర చల్లుకోవాలండి ఇంకా మనం ఇందాకలా ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ ఆనియన్స్ ఫ్రై చేసుకొని పక్కన పెట్టుకున్నాం కదా సో అవి కూడా మనం ఇక్కడే యూస్ చేసుకుంటాము అవి వేయటం వల్ల బిర్యానీకి టేస్ట్ అనేది చాలా బాగా వస్తుంది ఇవి మాత్రం కంపల్సరీ యూస్ చేయాలండి ఇవి చేయకపోతే అంత పర్ఫెక్ట్ టేస్ట్ అనేది రాదు తర్వాత కొంచెం నెయ్యి యాడ్ చేసుకుంటున్నాను సో ఇలా ఇవి మొత్తం యాడ్ చేసేసుకొని పైన ఒక మూత పెట్టుకోవాలండి ఆ మూతకి ఆవిరి అనేది పోకుండా పైన కొంచెం నీళ్ళు నీళ్ళు పెట్టినటువంటి ఒక గిన్నె పెట్టుకున్నాను ఆ బరువుకి ఆవిరి అనేది పోదు సో ఇలా ఒక ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంచానండి అంతేనండి చాలా టేస్టీ టేస్టీగా ఉండే బిర్యానీ అనేది రెడీ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ మీరు కూడా చూడండి చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉడికిపోయిందండి రైస్ అండ్ చికెన్ పీసెస్ కూడా మంచిగా ఉడికిపోయాయి చాలా బాగుంది రైస్ పొడి పొడులాడుతూ చాలా టేస్టీగా ఉందండి అందరూ కరోనా వైరస్ వస్తుంది చికెన్ తినొద్దు అంటుంటే ఈ వీకెండ్తో స్పెషల్గా మేము మార్నింగ్ చికెన్ కర్రీ ఈవినింగ్ చికెన్ బిర్యానీ చేసుకున్నాము మామూలుగా ఎప్పుడు బిర్యానీ రైస్తో చేస్తుంటాము కానీ ఈసారి ఇలా మన ఇంట్లో రైస్తో చేశాను అయినా కానీ టేస్ట్ మాత్రం అద్రిపోని వచ్చింది సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈవినింగ్ మేము ఇంకా ఈ చికెన్ బిర్యానీ తోటి ఇలా ఎంజాయ్ చేసాము ఎలా ఉంది ఫ్రెండ్స్ మా సండే వ్లాగ్ మీకు నచ్చిందా మా సండే వ్లాగ్ ఇంకా మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అండ్ మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ కీప్ స్మైలింగ్ బై బై ఫ